Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is lecture number 4 of chapter number 6 which is molecular basis of inheritance. So let's start this. आज के वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं और साथ ही में हम ये भी पढ़ेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है। So first of all, let me tell you that Watson and Crick have proposed semi conservative model of DNA. ठीक है, जो Watson and Crick थे, उन्होंने मिलके semi conservative model of DNA दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था कि जब भी replication होगा तो एक strand जो होगा वो हमेशा parental strand होगा और जो दूसरा strand होगा वो complementary strand होगा ठीक है so what does this semi conservative method says it suggests that the parental strand will act as a template strand for the synthesis of new complementary strand ठीक है उन्होंने कहा कि भई जो new complementary strand बन रहा है उसके लिए जो template होगा वो parental होगा ठीक है मतलब एक parental होगा एक new होगा हमेशा तो यही उनकी semi conservative method बोलती है semi conservative semi conservative को क्या मतलब है कि conserve करना है ना कि अबे हम कुछ characters अपने parents से conserve करते हैं लेकिन कुछ ही करते हैं आधे ही करते हैं सारे नहीं करते हैं तो this is the semi conservative method कि हम आधे ही characters जो हैं मतलब एक template parental और जो दूसरा है वो new रहेगा ठीक है इस मेथड को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था मेसेलसन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट 1958 में किया गया था ये एक्सपेरिमेंट तो चलो ये एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ करा था बहुत सिंपल सा है थोड़ी सी अगर आप लैंग्वेज देखोगे एनसीईआरटी में तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस ध्यान से आपको ये समझना उसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा Matthew Meselson and Franklin Stell का experiment देख लेते हैं 1958 में इन दोनों scientists ने ये experiment करा था इन्होंने क्या करा था दो medium prepare कर रहे थे ठीक है इन्होंने क्या करा था दो culture medium prepare कर रहे थे E. coli का एक था जिसमें N15 ठीक है N15 present था which was the heavier isotope of N ठीक है N15 was incorporated in both the strands which make these strengths heavier ठीक है दूसरा था N15 जो lighter था ठीक है and this N14 was incorporated in both the strengths और वो DNA को lighter बना रहा था तो एक heavier एक lighter ऐसे दो मीडे में उन्होंने prepare कर लिए अब क्या करा इन्होंने separate out करना था DNA को तो फिर उन्होंने क्या करा centrifuge करा in the cesium chloride density gradient इतना कर लिया अब आप यहाँ पे ध्यान देना कुछ points हैं साथ में हम diagram भी देखेंगे दोनों simultaneously देखने वाले हैं अब diagram में यहाँ नजर डालो अब सबसे पहला जो आपको DNA यहाँ पे दिख रहा है ना ये N15 medium में present है, ठीक है? N15 medium से निकाल के इसको N14 medium में डाल दिया, 20 मिनट तक उसको उसके अंदर रहने दिया, वो हुआ separate out, ठीक है? They isolated and centrifuged the DNA. तो क्या होता है यहाँ पे? एक parental strand है, एक new strand है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिल रहा है parental strand, new strand, parental strand, new strand, ठीक है? यहाँ पे जब हमने उसको n15 से निकाल के n14 में 20 मिनट के लिए put up कर दिया था ये वाली situation। अब आगे क्या करेंगे? अब हम 40 minutes के लिए हमने मतलब उन्होंने करा था ये 40 minutes के लिए वापस उसको n14 medium में डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? जब separation होगा तो आप देखो पहले तो आपको parental दो strand मिल गए, separate हुए हैं, parental दो strand मिल गए, फिर separate होके आपको जो new strand थे वो भी मिल गए, parental दो strand और new दो strand। अब जब इसमें नया form होगा, तो आप देख सकते हैं parental के साथ नया strand, जो new था उसके साथ में वही same new strand बना, फिर parental के साथ फिर new strand और जो new strand था उसके साथ में भी new strand। मतलब आप ये देख सकते हो कि 50% जो है वो parental generation में बन रहा है और 50% जो है वो fresh new DNA बन रहा है ठीक है मतलब 50% parental DNA है 50% new DNA is present ठीक है तो यहाँ पे दोनों टाइप के DNA आपको देखने को मिलते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि semi conservative method उन्होंने यहाँ पे proof कर दी कि भाई आधा जो है वो तो parental होगा लेकिन आधा जो है वो आपने खुद से लिया हुआ होगा ठीक है मतलब कि आपके अंदर जो characteristics हैं ठीक है आधे parents से आए हैं आधे जो है वो आपने 
खुद बनाए हुए हैं ठीक है खुद आप ही के करेक्टरिस्टिक्स हैं इसलिए पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं आपके बिहेवियर के लिए राइट right? तो इस चीज से प्रूफ क्या होता है वॉट इज द कंक्लूजन कंक्लूजन ये निकलता है कि डीएनए रेप्लीकेशन इज अ डिसकंटिन्यूस एंड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस समझ में आ गई बात की एक डिसकंटिन्यूस सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है डिसकंटिन्यूस क्यों है क्योंकि डिसकंटिन्यूस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमेशा दो स्टैंड्स बनते हैं एक लैगिंग स्टैंड और एक लीडिंग स्टैंड ठीक है तो जो लैगिंग स्टैंड होता है उसमें ओका फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी कि ये ओका फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं अब एक और लाइन आपको ध्यान रखनी है ये लाइन आप देखो क्या बोल रही है वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थान टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इन क्रोमोजोन वाज परफॉर्म्ड ऑन वीसीआर फेबा मतलब कि जो फेबा बीन्स होते हैं उस पर परफॉर्म किया गया था बाई टेलर एंड कलीग्स इन नाइनटीन दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डी एन इन द क्रोमोजोम्स ऑल्सो रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिवली ठीक है तो क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टेलर एंड हिज कलीग उन्होंने करा था और डीएनए की बात करें तो किसने करा था मैथ्यू मैथ्यूसन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ने करा था क्लियर होगी बात तो ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम आ जाते हैं एंजाइम्स पे कि भाई डीएनए रेप्लीकेशन में एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं तो देखो कुछ एंजाइम्स हैं उनके नाम आप बिल्कुल याद कर लेना बहुत सारे एंजाइम्स है पहली चीज तो लेकिन मैं आपको कुछ मेन एंजाइम्स बता देती हूँ सो देर आर वेरियस एंजाइम्स दट आर रिक्वायर्ड एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग द डी एन ए रेप्लीकेशन इन लिविंग सेल्स फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू रिमेंबर गायरेज इन बैक्टीरिया एंड ट्रोपो आइसोमरेज इन यू कैरियोस ये क्या करते हैं सुपर कॉइल्ड जो होती है डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग होती है उसको ओपन करने में हेल्प करते हैं ठीक है गायरेज बैक्टीरिया में होता है ट्रोपो आइसोमरेज यू में होता है क्लियर होगी बात अब अगला कौन सा है अगला है आपका हेलीकेज हेलीकेज मतलब कि हेलीकेज मतलब कि एंजाइम है करता क्या है ये देख लेते हैं अब देखो हमने सुपर कॉइलिंग जो थी वो तो हमने ओपन कर ली लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा कॉइल है ना तो उसको भी तो ओपन करना पड़ेगा तो उसको ओपन करके रेप्लीकेशन फॉर्क बनाने में हेल्प कौन करता है हेरिकेज एंजाइम करता है रेप्लीकेशन फॉर्क क्या है यहाँ देख लो ये आपको दिख रहा होगा ये रेप्लीकेशन फॉर्क है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो हेलीकेज अनबाइंड करेगा डीएनए को और रेप्लीकेशन फॉर्क बनाएगा क्लियर एक और आता है डीएनए लाइगेज ये क्या करता है ये लेगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है मतलब एक दो तीन चार इनको ज्वाइन करना है तो डीएनए लाइगेज आके उन्हें बढ़िया तरीके से ज्वाइन करा देगा ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को अभी पता चलेगा आपको कि रेप्लीकेशन फॉर्क क्या है वो कजा की फ्रेगमेंस क्या है सब पता चलेगा अभी बस इतना जान लो कि कौन कौन से एंजाइम हो गए काइडेज टोपोआइसोमरीज हेलीकेज और डीएनए लाइगेज ठीक है इतने आपको एंजाइम जो हैं ये याद रख लेने हैं चलो अब हम डीएनए रेप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे सबसे पहला हम आज देखेंगे दैट इज इनिशिएशन इनिशिएट करना ठीक है कि इनिशिएट कौन करेगा भाई सबसे पहले आके डीएनए को रेप्लीट रेप्लीकेट करने के लिए कौन बोलेगा तो देखो इनिशिएशन करने वाले हैं हम तो आएगा गायरेज और हेलीकेज ठीक है गायरेज बैक्टीरिया के फॉर्म में और अगर हम इसी को यू में करें तो ट्रोपो आइसोमरेज तो हम अभी गायरेज की बात करते हैं गायरेज और हेलीकेज ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं तो भाई हेलीकेज ने गायरेज से कहा भाई तू सुपर कॉइलिंग बस ओपन कर दे ठीक है उसने क्या कहा भाई तू सुपर कॉइलिंग ओपन कर दे तो फिर जो गायरेज था उसने कहा ठीक चल कर देते तो उसने जो बहुत सारी सुपर कॉइलिंग का मतलब है डीएनए कॉइल्ड होता है उसको और कॉइल कर दो वो हो गई सुपर कॉइलिंग तो गायरेज ने हेलीकेज की हेल्प करी और सुपर कॉइलिंग खोल दी अब सिर्फ कॉइलिंग बची हुई है तो हेलीकेज ने उस कॉइलिंग को भी ओपन कर दिया तो उसको दो सिंगल स्ट्रैंड मिल गए ठीक है सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड उसको मिल गए यहाँ पे हेलीकेज ने किया ये अब जो हेलीकेज ने अनबाइंड करके दो स्ट्रैंड बनाए हैं ना ये दो स्ट्रैंड एक वाई शेप्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ये जो वाई शेप्ड में कन्वर्ट हुए हैं दिस इज नोन एज रेप्लीकेशन फॉर्क क्या कहेंगे हम इसको इसी को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क 
क्लियर होगी बात इनिशिएशन समझ में आ गया आपको पहले सुपर कॉइलिंग ओपन होगी फिर कॉइलिंग ओपन होगी कॉइलिंग ओपन होने के बाद में दो सिंगल स्ट्रैंड मिल जाएंगे सिंगल स्ट्रैंड मिलेंगे तो वो वाई शेप्ड के फॉर्म में रहेंगे और इसी वाई शेप्ड को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क इज आर क्लियर एवरी वन यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया चलो आगे बढ़े फिर देखते हैं आगे आगे क्या होगा अब होगा एलोंगेशन भाई है ना अब क्या होगा एलोंगेशन होगा अब स्ट्रेंस का फॉर्मेशन होने वाला है अब हम बात करने वाले एलोंगेशन की अब भाई हमारे पास में ऑलरेडी दो स्ट्रेंड प्रेजेंट है मैं उनकी कॉपी भी तो बनानी है पेरेंटल स्ट्रेंड है अब हमें उनके लिए एक एक न्यू स्ट्रेंड लेके आना है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड चाहिए तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना कि एक एग्जाम आएगा प्राइमेज ठीक है ये प्राइमेज एक्चुअली में हेल्प करने वाला है डीएनए पॉलीमरेज की तो अब क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास दो स्ट्रेंड है पहला वाला कौन सा है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दूसरा वाला थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ठीक है अब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना वो हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ही सिंथेसाइज करता है ये चीज याद रखना आप कहा से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अब उसको नीचे चाहिए एक थ्री प्राइम ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ कि थ्री प्राइम पॉइंट जो था ना वहां पे आर एन ए पॉलीमरेज ने एक फ्री ओ OH दे दिया फ्री ओ OH मिला तो वहां पे उसको फाइव प्राइम पॉइंट मिल गया किसको डीएनए पॉलीमरेज को तो वो फटाफट से फटाफट से उसने काम करना चालू करा और एक लीडिंग स्ट्रैंड बना डाला क्या करा लीडिंग स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड वहां पे बना दिया और इसी स्ट्रैंड को हमने क्या बोला लीडिंग स्ट्रैंड अब उस साइड आ जाओ दूसरे स्ट्रैंड पे आ जाओ यहाँ पे भी क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वाले सिचुएशन चल रही है अब क्या होगा अब हमें ये पता है कि भाई जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो हमेशा कहाँ से सिंथेसाइज करता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो जो एंजाइम काम कर रहा है वो यहाँ पे काम करा ऊपर पहुंचा और फिर वो वापस आ गया फिर वो ऊपर गया फिर वो वापस आ गया मतलब बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसकी जो शिफ्ट है वो चलती रहती है तो थोड़ा सा फ्रेगमेंट बना फिर वो जंप कर गया थोड़ा सा फ्रेगमेंट बना फिर वो जंप कर गया थोड़ा सा फ्रेगमेंट बना तो क्या हुआ बीच में गैप्स आ गए क्या आ गए बीच में गैप्स आ गए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रेंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रेंड ठीक है तो लैगिंग है बीच में भाई गैप्स हो रहे हैं ना लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था ना कि इन फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है कौन सा एंजाइम होता है जल्दी से बताओ जब मैंने एंजाइम बताया था तब मैंने बताया था कि ये जो फ्रेगमेंट्स है हाँ और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओका फ्रेगमेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम बोलते हैं ओका फ्रेगमेंट्स ये जो फ्रेगमेंट्स है अब इन फ्रेगमेंट्स को करना है हमें ज्वाइन ठीक है तो एक एंजाइम को बुलाएंगे हम उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज तो डीएनए लाइगेज जो है ना वो इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा ठीक है लेकिन ऑब्वियसली ये लेगिंग स्ट्रेंड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है फ्रेगमेंट्स है और ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको हमने बोला है ओका जाकी फ्रेगमेंट सो ऑलवेज रिमेंबर दैट लेगिंग स्ट्रेंड हैज ओका जाकी फ्रेगमेंट्स ठीक है एक बात और ध्यान रखना ओकाजा की फ्रेगमेंट्स नाम क्यों दिया गया क्योंकि एक साइंटिस्ट थे आर ओकाजा की उन्होंने सबसे पहले ये चीज डिस्कवर की थी आइडेंटिफाई करी थी इसलिए उन्हीं के नाम से ही जुड़ के ये नाम रख दिया गया ओकाजा की फ्रेगमेंट्स ठीक है नाउ लेट्स डू द क्विक रिवीजन ऑफ दिस पूरा जो हमने अभी पढ़ा ना प्रोसेस डी एन एप्लीकेशन का फटाफट से चलो हम इसका रिविजन करते हैं तो यहाँ पर देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर ओके okay, तो सबसे पहली चीज मेनी प्रोटीन असिस्ट इन डीएनए रेप्लीकेशन बाई बहुत सारे प्रोटीन जो है वो काम करते हैं डीएनए रेप्लीकेशन में सेकेंड इज अब दूसरा आगे क्या होगा एरो लगाते जाएंगे हम एक के बाद में एक पॉइंट के बाद दूसरा देखो इसके बाद क्या होगा डीएनए हेलीकेज अनबाइंड करेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को और उस टेम्पलेट स्टैंड को स्टेबलाइज करेगा दूसरे प्रोटीन से तीसरे स्टेप में क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड करेगा ठीक है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मेक्स द टेम्पलेट अवेलेबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मेक्स द टेम्पलेट अवेलेबल चौथे स्टेप में क्या होगा आरएनए प्राइमेज कैटलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आरएनए एन ए प्राइमोज टू विच न्यूक्लियर टाइट्स आर एडेड आरएनए प्राइमेज क्या करेगा कैटेलाइज करेगा सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आर एन उसके बाद में जो फिफ्थ प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा जो कि एक्सटेंड करेगा स्टैंड को फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज फाइव प्राइम से थ्री प्राइम के डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करता है 
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज डिग्रेज द आर एन ए प्राइमर एंड रिप्लेस हजर विद द डी एन ए डी एन ए पॉलीमरेज आर एन ए को हटा के डी एन ए से उससे रिप्लेस कर देगा ठीक है इसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या होगा डी एन ए लाइगेज उन डी एन ए फ्रेगमेंट्स को ठीक है डी एन ए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं ओ का जाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं तो जितने भी डिसकंटिन्यूस स्ट्रेंड्स थे उनको डीएनए लाइगेज ने बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर दिया अब एक स्ट्रेंड था लीडिंग स्ट्रेंड दूसरा स्ट्रेंड था लेगिंग स्ट्रेंड लीडिंग स्ट्रेंड में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जब हमें स्ट्रेंड बनाना था तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने डायरेक्टली काम करा और स्ट्रेंड बना दिया जो कि कंटिन्यूस था दूसरे स्ट्रेंड में हमें जो बनाना था फ्रेगमेंट्स जो हमें स्ट्रेंड बनाना था उसमें फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ ठीक है ये लेगिंग स्ट्रेंड कहलाता है और ये लेगिंग स्ट्रेंड क्यों है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आर प्रेजेंट था आर को रिप्लेस कर दिया डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए से ठीक है फिर उसमें जो फ्रेगमेंट है उनको ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज की मदद से ठीक है तो जो फ्रेगमेंट्स थे उनको हमने ओकाजा की फ्रेगमेंट्स बोला ओकाजा की नाम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी आर ओ का जाकी क्लियर हो गई बात इतना ही था हमें इतना ही पढ़ना है आज के लिए इतना ही पढ़ो नहीं तो सब भूल जाओगे इसको रिवाइज करो अच्छे से ध्यान रखो कि जो एक्सपेरिमेंट था आ, उन सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना वॉटसन एंड क्रिक ने भी क्या बोला था वो ध्यान रखना और लास्ट में आपको डीएनए रेप्लीकेशन में इनिशिएशन और एलोंगेशन याद रखना है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो थोड़ा सा रीड करके आना एन को पढ़ के जरूर आना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जरूर कर देना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास